Buonasera, buonasera a voi. Allora stasera parliamo un po' di eh, elezioni regionali, infatti si sono svolte eh, le elezioni nelle due regioni più, più grandi del nostro paese, più popolose e anche le due regioni economicamente eh, eh, più forti come la Lombardia e il Lazio. Vi dico subito che io personalmente non sono andato a votare perché eh, avrei dovuto farlo in Lombardia ma io ormai potrei votare per uno di sinistra, un comunista come Maiorino, benché meno per la Moratti che si è venduta in particolare alla coalizione di sinistra e non me la sono sentita di votare per Fontana, anche se eh, Fontana è molto più vicino ideologicamente alle mie idee, perché insomma il ricordo di quello che è successo eh, nella Bergamasca durante il covid è un ricordo che fa ancora male, fa male soprattutto ai bergamaschi e mi sembrava quasi un affronto nei confronti eh, delle, delle tante vittime che ci sono state in quella terra e eh, se si è obiettivi bisogna riconoscere che insomma Fontana, la regione Lombardia hanno avuto le loro responsabilità, ovviamente eh, le maggiori le ha avute, e lo sappiamo tutti, Speranza che dovrebbe andare sotto processo e le ha avute Conte che era in quel momento a capo del governo. Ma a parte questo particolare che vi può interessare poco, ha stravinto sia in Lombardia che nel Lazio il centrodestra, il candidato del centrodestra, quindi confermato Fontana in Lombardia con ben oltre il 50% e la stessa cosa avvenuta nel Lazio, sembra quasi a, a fotocopia queste elezioni, anche nel Lazio ha vinto nettamente sopra il 50% Rocca, mentre i due candidati avversari, Maiorino e D'Amato, si sono fermati sotto il 35%. Quindi potete capire, insomma, una severa batosta ancora una volta presa da parte del Partito Democratico. Ora, ci sono due riflessioni che voglio fare insieme a voi. Questo, ed è un qualcosa eh, su cui ci avevo pensato poco durante la settimana scorsa, che in fondo il Partito Democratico ancora una volta si era preso un grande vantaggio perché avere a sua disposizione la televisione nazionale e fare una kermesse politica perché questo è stato il festival di Sanremo per cinque giorni insomma non, 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 era, non era male come vantaggio no? addirittura fino a ridosso delle elezioni a sabato sera perché si è votato domenica e eh, stamane ma malgrado questo gli italiani la pensano in maniera diversa perché forse eh, la sinistra e i comunisti continuano a dimenticarsi che gli italiani sono eh, di eh, religione cattolica, cristiano-cattolica, quindi amano la famiglia, la famiglia tradizionale. Mai e mai poi potrebbero accettare la famiglia che ci vorrebbe imporre eh, la sinistra, il sistema e anche le rappresentazioni che ci sono state in questi cinque giorni probabilmente sono state addirittura un boomerang per il Partito Democratico e per la eh, sinistra. Quindi, eh, come era successo anche nel recente passato, queste esternazioni, queste posizioni da parte eh, del Partito Democratico sulla famiglia o sul sesso libero, perché questo è stato un po' uno dei messaggi a Sanremo, non ha assolutamente pagato il PD che, ripeto, ha preso una sonora batosta perdendo eh, il Lazio che governava fino a eh, pochi giorni fa e non riuscendo a conquistare la regione più importante, la Lombardia. Ora vedete però questo risultato che eh, potrebbe in teoria essere un risultato importante, dovrebbe secondo me dare quella spinta, quella forza al centrodestra realmente per mettere a punto delle politiche di destra. E allora elenchiamo alcuni di questi punti. Beh, l'abbiamo detto in, questo, in questi giorni, quanto è importante l'informazione e quindi quanto è importante riuscire ad azzerare i vertici della RAI specialmente dopo quello che abbiamo visto in questi cinque giorni. Poi per quanto eh, riguarda invece ad esempio eh, la guerra eh, io mi auguro vivamente, ho parlato stamane 
di Berlusconi, posizione assolutamente condivisibile di, di forte critica nei confronti di Zelensky che ci può e ci porta in questa maniera alla terza guerra mondiale e mi auguro che Berlusconi ries riesca a convincere la Meloni ad avere un atteggiamento diverso nei confronti della guerra e nei confronti della decisione di continuare ad inviare armi all'Ucraina. E poi sicuramente non ultimo per quanto riguarda il discorso economico perché diciamoci francamente per gli italiani ancora una volta ci sono state le briciole e questo è da un lato comprensibile perché le casse sono vuote però si è sempre parlato anche in campagna elettorale di sforare dal debito pubblico perché è evidente che se tu riesci in qualche modo a far star meglio gli italiani gli italiani che riescono ad avere un maggior potere d'acquisto l'economia si rimette in moto e sarà poi più facile in futuro recuperare anche parte del debito pubblico ma soprattutto sarebbe importante far stare meglio tutti quegli italiani pensionati quelli che hanno una situazione eh, drammatica che non vuol dire solo reddito di cittadinanza che io se, allora se volete il mio pensiero io non la non l'abolirei chiaramente ci mancherebbe altro come sempre si tratta di fare i giusti controlli di coloro che stanno approfittando e di coloro che realmente hanno una difficoltà e vanno aiutati. Ma poi va aiutato il lavoro, va aiutato l'impresa a poter assumere per rimettere in moto l'economia. Ecco, se da questi risultati, anche da questo risultato, in due regioni così importanti, Giorgia Meloni prendesse finalmente quel coraggio per fare delle politiche contro la sinistra. Chi se ne frega delle loro esternazioni, talvolta anche molto aggressive, è vero, assolutamente siamo d'accordo, ma in questo momento il centrodestra potrebbe davvero avere un tut tutto un popolo alle spalle per poter fare queste iniziative, per poter... Eh, mettere in atto queste politiche ed è questo che io mi aspetterei dalla Meloni vi dico la verità non sono molto fiducioso e credo neppure voi però voglio dire eh, questa è l'unica strada al momento che possiamo intravedere quella di un governo di centrodestra che attui realmente delle politiche di centrodestra ad esempio anche sull'immigrazione se ne è così se ne continua a parlare che in Europa dovrebbero così mettersi d'accordo per una ridistribuzione ma da quanti anni sentiamo parlare di questo e mai è successo l'unica strada anche qui sarebbe quella di bloccare le navi che senza autorizzazioni arrivano in Italia ecco quindi è importante magari questo risultato per vedere realmente cosa farà il centrodestra perché se neppure di fronte ad una tale situazione a numeri così netti così netti questi non hanno il coraggio di intervenire allora abbiamo capito e capiremo perfettamente che la strada probabilmente deve essere un'altra chiudo dicendo alla sinistra ai comunisti che probabilmente con quel tipo di famiglia che volete eh, portare avanti eh, non passerete mai specialmente in Italia e il sesso libero fatto in quella maniera con quelle rappresentazioni assolutamente è inaccettabile perché si tratta eh, della RAI del servizio pubblico non è giusto che eh, le famiglie non possano vedere tutti quanti insieme eh, quello che era una volta eh, un, un, un un festival per, per le famiglie della canzone e adesso invece ci sono giustamente dico io dei padri che eh, eh, non vogliono che i propri figli di 7 8 9 anni possano assistere a questa rassegna canora perché il rischio di vedere quello che poi abbiamo visto in questi giorni è troppo alto ma questo assolutamente è ingiusto è profondamente scorretto e quindi queste cose andrebbero fermate bloccate ma non riguarda solo Sanremo perché lo sappiamo che ci sono tantissime altre circostanze dove la sinistra ha cercato di far passare questi messaggi e non voglio parlare ma lo conoscete tutti il capitolo della scuola anche lì un, un, un governo di centrodestra dovrebbe finalmente intervenire. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.